空灯为何无故熄灭啊？叫七巧过来。娘娘，宣你进去。娘娘，宫灯只因灯油耗尽才会熄灭，我已经添了新的灯油，该没事了。没事了？你知不知道本宫刚才吓了一跳？这个灯油不是你每天负责添加的吧？呃，奴婢每天都会添新的灯油，只是现在已是寅时，娘娘还未安睡，灯油才会不够用的。这样说来，灯油用尽，本宫之所以吓了一跳，全都是本宫之过，本宫咎由自取啊！啊，不是，不是，奴婢没这个意思。映月，掌嘴。是。啊啊啊啊啊你吓了我一跳！你一大清早的坐在我门前哭个什么呀？啊！哥哥，你又怎么了？昨晚万贵妃又无故打我。哎，哭吧哭吧，哭完了，赶紧回去干活。那你还想让我怎么样啊？叫你回去打万贵妃一顿，泄泄气吗？啊！好好的一个贤妃，任由你搓圆捏扁，你不好好伺候，偏偏要跑进万贵妃那个恶人谷中，你让我还有什么可说的？那你就不替我想想办法吗？我还有什么办法可以替你想？现在吴恒殿也因为帮贤妃产子而抖了起来。你说说你，你还有什么地方可以去？我告诉你啊，别隔三差五的跑到我这儿来诉苦，传到万贵妃耳朵里，还以为我也对她心存不满，我会被你害死的。哭完了吧？哭完了回去干活。你不要做事，我还要忙呢。妹妹，待会儿品一下这新茶，很清香的。来吧，好。哟，原来是贤妃娘娘以前身边的灵长一样。你这脸是怎么回事啊？啊，七巧参见贤妃娘娘，百妃娘娘，七巧。听说你现在在贵妃娘娘的宫中做掌灯是吗？回娘娘，正是。人家是宁做牛后不做鸡头，你倒是好，宁愿辛辛苦苦的在贵妃宫中干粗活，也不愿意轻轻松松的伺候本宫。姐姐，有道是天作孽犹可恕，自作孽不可活，你就不要为七巧操心了。妹妹说的是。幸好本宫和皇儿福大命大，要不然死在这种人手中，真是死也不甘心啊！两位娘娘，就不要为这事生气了，气着自己真的很不值得。春华说的是，那我们一起喝茶吧。奴婢告退。哈哈哈哈哈！哎呀，恭喜贤妃娘娘啊！这小皇子长得活泼可爱，他日一定是个治国良才呀、啊！哈哈哈哈哈！多谢一副夸奖啊！本宫现在只希望他健健康康的成长，其他的都不重要。无论如何，贤妃娘娘能为皇上生下第一个男婴，这就是一件可喜可贺的事情啊！哈哈哈哈哈！潘大人所言甚是。
。太后为皇上子嗣问题，不知忧心了多少年，现在总算是心中的石头落地了。<笑>哈哈，呃，张嬷嬷，小皇子现在留在太后宫中养育，那小皇子就有劳张嬷嬷多费心了。这是我这个干外公的一点心意，还望张嬷嬷收下。啊，不用，这是奴婢应该的。哎，一点小意思，请张嬷嬷笑纳。来，拿着。呃，谢谢潘大人。娘娘，小皇子已经出来很久了。奴婢要带皇子回太后宫中复命，好吧。哎，当心啊！哎，放心吧，娘娘，有劳张嬷嬷多多照顾，娘娘放心吧。贤妃娘娘，老臣刚才进宫的时候，听到何公公说起娘娘产子之事，真是险象环生啊！可惜钱太后走得太早，老臣又身在宫外，真是无法照应啊。钱太后就是在，也改变不了什么。在后宫里面，危机四伏，人心险恶。要不是春华和百废，这次我恐怕已遭毒手。嗯，现已事过境迁，娘娘别太忧心，自己在宫中一定要多加小心。也只能这样了。对了，义父，我爹娘近况如何？啊，这件事请娘娘放心，他们在外头一切都好。要是娘娘想让他们进宫见一面的话，我可请周太后稍作通融。暂时还是不需要了。刚经历了九死一生，我不想把他们也带进这个漩涡里来。嗯，说的也是。关于少员外和夫人，娘娘大可放心。老臣在宫外一定会照顾好他们。有劳义父了。嗯，请。啊，请。阿、啊、姐，啊，对了，娘娘，老臣在进宫之时遇到了一个人。谁呀、啊？元放。元公子。啊，呃，也许他现在把事情都想通透了，说想在宫中谋得一官半职。他问老臣：“当日钱太后写的推荐信，现在还有没有用？”那义父怎么说的？人一走，茶就凉，更何况钱太后走了这么久。如果袁公子真的想在宫中谋得一官半职的话，我想，还是请娘娘有机会当面向皇上举荐一下，这样会更容易点。本宫举荐。啊，如果娘娘不愿意，那就随她去吧。啊，不是的，有机会，本宫会举荐的。娘娘真是宅心仁厚，老臣想娘娘此举定能让她走向正途。去宫中谋职。是啊，我已经通过潘大人，分别取得钱太后和贤妃的推荐信。相信要在宫中找份闲职，不是难事。王直一直派人监视我，而且他也见过你。你进了宫中，万一和他碰见，那岂不是很危险？
入虎穴，焉得虎子？我曾走访被汪直所害的商贾官员，他们不是已经蒙难，就是吓得不敢再说真话了。皇上要的真凭实据，我上哪儿才可以找得到？我只有进入宫中，找机会，去西厂调查。只可惜，我的身份暴露了。王直一直在坚持我，我帮不上你什么忙。不用气馁，王直此人多行不义必自毙，我们一定能找到铁证，将他正法的。但愿如此。本将军是不会把你这种人才拒之门外的。明天到新华门报道，正式成为宫中侍卫。谢将军。哎，这是什么地方？为什么他们穿的禁卫服跟我们的不一样啊？啊，这就是令人闻风丧胆的西场所在。他们全由汪直带领，监察朝廷内外有没有异动之事，与我们保护皇宫的职责有所不同。原来如此。夫人，这西厂为何会有宫女进出、啊？那是望直的对食，当宫女已经够可怜了，还要被赐予一个太监当对食，那就更惨了。是啊，我的命是一个弱女子用她一生的幸福换来的。如果我不为她做些什么，我算是白活了。救杨勇的人。会不会就是他呢？走吧。嗯、哦。长工，吃饭吧。夫人回来了吗？夫人回来了，她说有点不舒服，不吃饭了。命奴才告诉长工，不用等他了。不舒服？是啊，长工，这是依您吩咐弄的烟肚仙，趁热喝吧。哎，等等，您厨房煮一碗面，一会儿等夫人烧好些后送给夫人吃。是，长工。春华，啊，春华，我让。长工，有什么事吗？我可以进来吗？你别再吹风了，现在好点了没有？我再叫太医来看看。啊，不用了，我休息一会儿就没事了。哦，嗯好，来，我让弄了面给你吃。我现在还不太饿，要不先放这儿，我晚点吃吧。哦，那好，有什么事随时叫我，那我回房了。谢谢长工。你进去吧
，春花，春花，春花，你没事吧，春花，春花，春花，春花，春花，春花，你没事吧，春花，春花，来人，来人呐，春花。张太医，啊，怎么样？他是不是中毒了？长工放心，没有中毒，只是外感传理。什么？外感传理？这邵掌月啊，前段时间可能已经染病，没有调理好，现在风寒进入到他的五脏六腑了。严重吗？此病呢，轻则高烧数日便可康复，重则嘛，重则怎么样？说啊，可能会致命。你一定要把他治好。否则我会要了你的狗命！长工放心，下官一定尽力而为。我现在就回御药房去开方煮药，待会儿派人送过来，让少长月服下。小福在，快，跟张太医到御药房，等药好了就拿回来。是长工。还有啊，此病会忽冷忽热，一定要细心照料，不能让他冷着，也不能让他冒汗之后又吸回体内。夫人，你醒了。昨晚长工来过这儿吗？岂止是昨晚，长工照顾了夫人三天。三天？是啊，夫人发热，已经半昏半睡了三天。张太医说，如果退了热，醒过来就没事了，不然的话，命也可能保不住的。是吗？长工今早看夫人退了热，才回房休息，说夫人一醒来，让奴才马上告诉他。奴才现在就去告诉长工。小福。别去，让长工多睡一会儿吧。是
，你怎么在这儿？啊，长工，不是叫你照顾夫人吗？夫人已经醒过来了。轻一点，到床上去躺着嘛啊！我在床上躺的太久了，再躺下去腰都疼了。啊，那也是。来，把衣服披上，别着凉了。来，谢谢长工。这几天春华生病，让你担心了。别这么说话，知道吗？你是我唯一的亲人，我不想让你先走一步，不然我会。来来来来，我帮你把粥拌一下。这是书房，这是卧房，都在一个院子里面。我曾经进过书房一次，但因时间紧迫，没来得及做任何调查。我一定会再想办法进去看看，希望能找到证据。指证汪直的罪行，岳大哥。西厂守卫森严，万一你被人发现的话，我在宫里有个朋友，曾经也救过我，他叫春华，他也住在里面。我曾经见过他。万一你有什么需要的话。可以去找他。放心吧，兄弟，我会小心行事的。不到万不得已，我是不会把你的恩人牵扯进去的。岳大哥，只可惜我现在进不了宫，帮不了你。你放心，我会小心行事的。二少爷，吃饭了。啊，来了。先进去吧，哎，嗯，好，啊。别怕，哎，姑娘，我是杨勇的朋友。哎、好像是夫人的声音，走，过去看看。夫人，夫人，夫人，夫人，有什么事吗？啊，没事，我刚才不小心跌倒，所以叫了一声，麻烦你们了。夫人，你病刚好，小心点。嗯，我会的。有事我再叫你们。好，走。谢姑娘相救。要不是你说出杨月宫之名，我还真会以为你是个贼人。大恩不言谢，在下先走，姑娘保重
，等等，杨大哥，杨月宫他还好吗？他很好，姑娘不用担心。麻烦你代我转告他一声，让他不要再做危险的事情。今日，你要不是遇见我，根本就离不开西城。姑娘的心意，在下一定转达，在下先告辞了。还有没有觉得哪儿不舒服？如果有不适的话，我马上找太医来给你诊治。我没事了，长工。千万不要再强撑了，知道吗？如果我再有哪儿不舒服，一定告诉长工。上回啊，你算是捡了一条命，以后一定要小心身体。嗯、来，喝点汤。这汤啊，是我特地让他们熬的人参鸡汤，一定要好好的给你补补身子。谢长工。哎，谢什么？你进了春华的房间，你还见到了春华。是啊，好险！可能他做了汪直的对视后，原本汪直的书房改成了春华的房间了。那位春华姑娘，就是你一直不肯离开京城的原因吧？这又怎么样？现在除了留在京城，能让我感觉离他近一点以外，我还能做什么？你别太难过了。只要我们能找出望之祸国殃民的证据，让皇上收拾他，我相信一定能与春华姑娘修成正果。现在，我已经觉得这是个遥不可及的梦想了。皇上可以把他赐予汪直做对视，为什么就不能把一个宫女赐予一个对朝廷有功的人？能与春华修成正果，是我这辈子早已不敢想的奢望。袁大哥，你看见春华了？他现在情况怎么样？他面色苍白。身体好像不太好，他一定不好过。这一切都是我害的。如果不是为了救我，王直本已答应向皇上禀告撤去与他对视的身份。王直答应求皇上撤去对视身份。对，春华以前对王直有恩，王直也是为了保护他，才求皇上。赐予春华对时的身份。当年，春华救过他。当春华被诬陷，令柳飞小产一事打入西厂大牢的时候，王直认出了他。王直，怎么回事？到现在周岭云还未缉拿归案，你们西厂的人就这么办事了吗？皇上，奴才一定会加派人手去缉拿他。但是，同案的几名大臣不是跟你说过了吗？把周岭云抓回来一并审问。是，奴才遵旨，奴才会加派人手，一定把周岭云缉拿归案。务必办妥，退下。是，皇上。启禀皇上，贵妃娘娘到了，快传。贵妃娘娘，免礼。臣妾参见皇上。免礼。谢皇上。啊、哦，臣妾不知皇上与汪长公正在商谈正事，打搅你们了。没事
。朕和他已经谈完，王直正要退下。王直在，务必生擒周令云回来，让朕审问。是皇上，退下。是。皇上何事气恼啊？哦，周令云畏罪潜逃一事，朕总觉得这件事情有蹊跷。王直也迟迟不能把周令云抓回来，朕觉得其中另有文章。啊，皇上，您一向都非常信任汪直的办事能力，何须为缉拿周令云一事而大动肝火呢？朕就是怕给他的权力太大了，让他只手遮天。汪长公求见。传。是。长公，请。汪直参见娘娘。嗯。映月，为本宫沏一壶参茶进来。是。汪长公不是应该全力缉拿疑犯吗？怎么会有空闲？到本宫这里走动啊！回娘娘，这极不人犯之事，自有五千敬畏效劳，务须奴才事事都亲力亲为啊！哦，那汪厂公今日到本宫宫中，不知有何贵干呀？啊，奴才刚刚在宫外购得一件奇珍异宝，供娘娘赏玩，希望娘娘能够喜欢。这是。这是南阳地区出产的宝石，真的是非常罕见。希望娘娘你能够喜欢。哎，喜欢又怎么样？礼下于人，必有所求。本宫可不知道能不能满足汪长公所求啊。只要娘娘应允，就没有什么办不成之事。汪长公太夸奖本宫了。对了，汪长公为何不去问一问你那位对食啊？助贤妃产子一事，他不是比本宫更有办法吗？啊，娘娘又何须纠缠于这些不开心的事情呢？春华并非有心隐瞒，只是在贤妃临盆之时，刚巧遇上而已。娘娘别放在心上了，汪长公。真人面前不说假话，汪厂公想本宫在皇上面前替你多说好话又有何难？这个宝石虽然名贵，但本宫并不稀罕。如果你能替本宫办成一事，本宫助你一力又有何难？娘娘尽管吩咐，奴才就算赴汤蹈火也会为娘娘效劳。但这件事说难不难，说易不易。究竟何事？就请娘娘跟汪直直说。杀了邵春华。汪长公不用马上回复本宫。不过，邵春华命丧之日，就是本宫对你再信任之时。到时候别说在皇上面前替汪厂公说好话，就算是指鹿为马，颠倒是非黑白，又有何难呢？汪厂公，你回去好好考虑一下。汪长公，不用马上回复本宫。不过，邵春华命丧之日，就是本宫对你再信任之时。皇上在周令云一事上似有怀疑
。万贵妃又趁机要挟我杀了春华，该怎么办才好？来人，马上让江副将过来。是，长公。贤臣，否则要你大明江山，天下大乱，鸡犬不宁。岂有此理！这群反臣竟然与铁面人是一伙的，劫犯、劫粮，烧毁官府，逼迫朕就范。王直，你一定要把这群乱党捉拿归案，杀个片甲不留。汪直遵旨，退下吧。是。心意了，谢长风在上。待会儿挑一具完全烧焦的尸体，就说是周令云。是。昨夜我们西厂的全部禁卫终于找到铁面人的落脚地，原来周令云也正藏身于此
，当禁卫想要捉拿他们的时候，他们宁死不降，结果引火自焚。最后，我们在现场找到五具烧焦的尸体，其中包括周令云的尸体，还有您看到的这两个被烧焦的铁面具。那这么说，周令云也在这场大火中丧生了？皇上，现在周令云的尸体还停放在西厂之内，如果皇上想要看一下的话。奴才可以带皇上去见证，不必了。把这群乱党的尸体挂在城门外，以儆效尤。是皇上，还有张衡那几个朝中大臣，把他们打入天牢，秋后处斩。是皇上，皇上，你接下来继续追查铁面人的余党，务必要把他们全部铲除。奴才遵旨。